ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மென்ஸ் பாஷன் தமிழ் இந்த வீடியோட டைட்டில் நீங்கள் தமிழில் பார்த்துருவீங்க எவ்வளோ தான் ஜிம்முக்கு போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து மசில் பில்ட் ஆக மாட்டேங்குது நான் எதிர்பார்க்குற ரிசல்ட் வர மாட்டேங்குது ப்ரோ த்ரீ மந்த்ஸாக நான் ஜிம்மில் போய் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் சிக்ஸ் மந்த்ஸாக ஜிம்முக்கு போயிட்டுருக்கேன் ஒரு சிலர் வந்து ஒன் இயராக ஒர்க் அவுட் பண்ணியும் ஒரு பெரிய ப்ரோக்ரஸ் அவங்களோட ஒர்க் அவுட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது ஜிம்முக்கு போனால் அந்த அறிகுறி தெரியாது நான் பண்ணுற அதே ஒர்க் அவுட் தான் என்னோடய ஃப்ரெண்டும் பண்ணுறான் பட் அவனுக்கு ரிசல்ட் வருது எனக்கு வர மாட்டேங்குது இது நம்மளில் நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம்ஸ் இதுக்கு ரீசன் நம்ம கண்ணுக்கு பின்னாடி நம்ம தெரியாமல் பண்ணுற தப்பு கண்ணுக்கு முன்னாடி பண்ணுற தப்பு நமக்கு தெரியும் அது என்னடானா ஒர்க் அவுட் ஃபார்ம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம் அதே மாதிரி ஒன்றரை மணி நேரம் நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன் ப்ரோ பட் வர மாட்டேங்குது இந்த மசில் பில்டிங் அப்படிங்கிறது ஜிம்மில் நடக்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும் கிடையாது ஜிம்முக்கு பின்னாடி நம்ம என்னென்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றது முக்கியம் அதுதான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் டாப்பிக்குள்ளே நம்ம ஃபர்தராக போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு பிக்சர் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் தான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது எடுத்தது கிடையாது லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அக்டோபர் நவம்பர் அந்த வருஷம் முடியும் போது எடுத்தது என்னோடய ஆமை நான் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணி ஃபோர்ஸ் பண்ணி நின்றுட்டு இருக்கேன் பட் ஆமோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் என்னோடய வெயிட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேஜி அவ்வளோதான் என்னோடய வெயிட்டு பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் அரௌண்ட் சேம் டைம் செப்டம்பர் அந்த டைமில் எடுத்தது ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அந்த டைமில் எடுத்தது ஆம் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கு ஷோல்டர் சைஸ் அதே மாதிரி செஸ்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் ப்ராட் ஆச்சு என்னோடய வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி செவன் கேஜி அதாவது சிக்ஸ்டி த்ரீலேருந்து செவன்டி செவன் அப்படிங்கும்போது பத்துக்கும் மேலே கேஜிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் நான் குண்டாகும்போது அப்படியே லூஸாக குண்டாகலை என்னோட மசில் எல்லாம் ஸ்டிஃபாக வச்சுட்டு டைட்டாக தான் குண்டானேன் பாடி ஃபேட் பர்சன்டேஜ் ஓரளவுக்கு கம்மியாக மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு அதை தான் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் மசில் பில்டிங் ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் த்ரீ கீ ஃபேக்டர்ஸை முக்கியமாக பார்க்கணும் ஒன்று வந்து ஒர்க் அவுட் ஒர்க் அவுட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது இன்டென்ஸ் ஒர்க் அவுட் செகண்ட் ஒன் வந்து பர்ஃபெக்ட் டயட் தேர்ட் ஒன் வந்து ரெக்கவரி ரெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடாது பர்ஃபெக்ட் ரெக்கவரி இந்த ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஒர்க் அவுட்டில் இருக்கிற மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் நம்பர் ஒன் இன்டென்ஸ் ஒர்க் அவுட்னு சொன்னேன் நிறைய பசங்க வந்து இன்டென்ஸாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது கிடையாது ஆவரேஜாக ஜிம் போகிற ஒரு பையன்கிட்ட அவனை கூப்பிட்டு எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ஜிம்மில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹார்ஸ் நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் டூ ஹார்ஸ் நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஸ்பெஷலி நம்ம ஒரு பிகினர் அப்படின்னா ஜிம்மில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் தான் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் பிகினர் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் போதும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் சொல்லும்போது நிறைய பசங்க யோசிக்கலாம் ப்ரோ நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் என்னத்தை பண்ணிட முடியும் ரெண்டு மணி நேரம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கிடைக்காத ரிசல்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் கிடைச்சிருமான்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ் கிடைச்சிரும் ஒர்க் அவுட் இன்டென்ஸாக இருக்கணும் எப்படி ப்ரோ அப்படின்னா இப்போ நம்ம எல்லோரும் வந்து பைசப் கால் பண்ணியிருப்போம் ஷோல்டர் ப்ரெஸ்ஸு பெஞ்ச் ப்ரெஸ்ஸு ஸோ ஒரு டைம் நம்ம வெயிட்டை இறக்கி மேலே ஏற்றுறோம் அப்படிங்கும்போது அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரெப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக நீங்கள் என்னைக்காச்சும் உங்களோட ரெப் டைமை கால்குலேட் பண்ணியிருக்கீங்களா நான் பைசப் கால் வச்சு சொல்கிறேன் நம்ம ஊரில் பசங்க வந்து வெயிட் எடுக்கிறாங்க டம்பலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பார்பலாக இருந்தாலும் சரி அதாவது டூ செகண்ட்ஸில் அந்த ரெப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிடும் வெறும் டூ செகண்ட்ஸில் பட் டூ செகண்ட்ஸ் நம்ம பண்ண அது வேஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டைம் எடுத்து அந்த வெயிட்டை கீழே கொண்டு போனோம் அப்புறம் மேலே கொண்டு வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ த்ரீ செகண்ட்ஸ் டைம் எடுத்து நீங்கள் வெயிட்டை கீழே கொண்டு போகிறீங்க அதே மாதிரி ஒன் செகண்ட் டைம் எடுத்து புஷ் பண்ணுறீங்க வெயிட் இறக்கும்போது த்ரீ செகண்ட்ஸ் மேலே வந்து ஒரு ஒன் செகண்ட் டைம் எடுத்து புஷ் பண்ணி இங்கே ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நீங்கள் வந்து வெயிட்டை கீழே இறக்கணும் இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வரும் உங்கள் ஒர்க் அவுட்டில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம இப்படி பண்ணுவோம்ல டம்பிள்ஸ்லேயும் சரி அதாவது பார்பல்லையும் நம்ம பண்ணும்போது என்னாகும் அப்படின்னா நம்மளால் நிறைய கவுண்ட் பண்ண முடியும் டக்கு டக்குன்னு ஒரு வெயிட்டை ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து டக்கு டக்குன்னு மூவ் பண்ணிட முடியும் பட் மசில் அந்த டென்ஷன் வந்து ஃபீல் ஆகாது நீங்கள் டைம் எடுத்து செகண்ட்ஸ் எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணி இப்படி பண்ணும்போது என்னாகும் அப்படின்னா மசில் அந்த கண்டினியூஸ் டென்ஷன்லேயே இருக்கும் ஸோ ஃபோர் டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்து ஒரு ரெப்பை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இதுதான் நம்பர் ஒன் மிஸ்டேக்காக நான் பார்க்குறது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெப் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் செகண்ட்ஸ் ஆகுது
சரி இது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்மளால் பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கும்போது ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஜிம்மில் வேறு என்ன தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒர்க் அவுட் ஒரு செட்டு நம்ம பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேச ஆரம்பிச்சிடும் மச்சா ஒர்க் அவுட் கஷ்டமாக இருக்குடா இல்லைன்னா வேறு ஏதாச்சும் படத்தை பற்றி பேசுவோம் மச்சா டிக்டாக் நான் பார்த்துட்டா அந்த ஸ்ட்ராப் போட்ட பொண்ணு வேறு லெவலில் ட்ரோல் பண்ணியிருக்கானுங்கடா முகேந்திரோ பிக் பாஸ் படத்தை பற்றிலாம் நம்ம அந்த இடத்துல டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லை அப்படின்னா சும்மா ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே ஸ்ட்ரெச் பண்ணுற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜிம்மை எல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு மறுபடியும் நமக்கு எப்போ தோன்றும் அப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட்டில் உள்ள ஸ்டெப்பின் ஆகும் அப்படி பண்ணும்போது என்னாகும்னா ஒரு செட்டுக்கும் இன்னொரு செட்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேப் ஆயிருது அந்த இடத்துல ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேப் விட்டு விட்டு நீங்கள் அடுத்தடுத்த செட்டு பண்ணும்போது என்ன என்னாகுன்னா உங்கள் ஒர்க் அவுட் அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்காது நான் சொன்ன மாதிரி ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸில் ஒரு செட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் அடுத்த வெயிட் எடுக்கிறதுக்கு அலைன் பண்ணுறீங்க சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ரெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த செட்டு அடுத்த செட்டுன்னு போகும்போது உங்கள் ஒர்க் அவுட்டோட இன்டென்சிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே ஆம்பிளிஃபை ஆயிரும் இதில் கிடைக்காது ரிசல்ட் வேறு எதுலேயுமே உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா டயட் டயட் அப்படிங்கும்போது டயட்டாக பார்க்கக்கூடாது பர்ஃபெக்ட் டயட் அப்படின் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நம்ம ஜிம்முக்கு போயிட்டு ரெகுலராக நம்ம வீட்டில் குக் பண்ணுற அதே ஃபுட்ஸ் நம்ம சாப்பிட்டு இருந்தால் நம்மளால் ரிசல்ட் எடுக்க முடியுமா எடுக்கவே முடியாது எஸ் உங்களோட ஃபீலிங்ஸ் எனக்கு தெரியுது ப்ரோ டயட்டுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு நூறுரூவா ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா மாதம் மூவாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபா அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோங்கிட்ட காசு இல்லை ப்ரோ அப்படின்னா உண்மை சொல்லணுன்னா டயட்டுக்கு நம்ம மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் என்ன ஜிம்மில் போய் ஹார்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசல்ட் கிடைக்காது ஏன்னா மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசை பொங்கல் பூரி சப்பாத்தி மதியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி சாப்பாடு புளி சாப்பாடு இல்லை அப்படின்னா ரைஸு ரசம் சாம்பார் நைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேமியா உப்புமா ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ரெகுலராக நம்ம எடுப்போம் பட் நம்ம ஒரு டயட்டில் என்ன மிஸ் ஆகும் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் அப்படின்ற எலமெண்ட் கம்ப்ளீட்டாகவே மிஸ் ஆகும் பட் ஃபிட்னஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாருமே சென்ட்ரிக்காக வச்சு பேசுகிற ஒரு மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட் என்னடனா ப்ரோட்டீன் இவ்வளோ ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸ் அதை பற்றிலாம் பேசுவாங்க ப்ரோட்டீன் பவுடர் எடுங்கன்னு நான் சொல்லலை பட் உங்கள் ஃபுட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை சிக்கன் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணாமல் நம்ம என்ன தான் தலைகீழாக போய் நின்னாலும் நம்மளால் வந்து ரிசல்ட் கொண்டு வர முடியாது இன்னொன்று ஒரு பர்ஃபெக்ட் டயட்டுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா உங்களோட மெயின்டெனன்ஸ் கலரி லெவல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் வாட் இஸ் மெயின்டெனன்ஸ் கலரின்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ உங்களோட மெயின்டெனன்ஸ் கலரி ரெண்டாயிரம் கலரி அப்படின்னா அதோட அடிஷ்னலாக இரநூத்தம்பது கலரி இல்லை அப்படின்னா ஐநூறு கலரி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கும்போது அந்த கலரிஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து மசிலாக கன்வெர்ட்டாக நிற்கும் ரெகுலர் டயட் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நம்ம ஜிம்முக்கு போய்ட்டு என்ன தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் ரிசல்ட் கிடைக்காதுன்னு சொன்னேன் இன்னொன்று வந்து சயின்ஸ் ஆஃப் வெயிட் கெயின்னு நான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ உங்களோட வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் டயட் சார்ட் பிளான் பண்ணலாம் எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் எவ்வளோ கார்ப் எடுக்கணும் எவ்வளோ ஃபேட் எடுக்கணுன்றதெல்லாம் பார்த்து உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் ஃபுல் டே ஆஃப் ஈட்டிங் இன்னொரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணேன் என்னென்ன ஃபுட்டில் எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்கும் கார்ப் இருக்கும் ஃபேட் இருக்கும் அந்த மூணு வீடியோட லிங்குமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் டைம் இருந்தால் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் கேலரிக் சர்ப்ளஸில் இருக்கும்போது அதாவது ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்து ஐநூறுக்கு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது எக்காரணத்தை கொண்டு ஓவர் ட்ரைனிங் நம்ம பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ஓவர் ட்ரைனிங் பண்ணுறோம் ஜிம்மில் ரெண்டு மணி நேரம் ப்ரோ நான் வெறித்தனமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் வெறித்தனமாக பண்ணுற அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒன் ஹவர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற ஃபுட்டோட எனர்ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் அவுட்டில் ஸ்பெண்ட் ஆயிரும் அப்புறம் வந்து நமக்கு புதுசாக மசில் பில்ட் ஆகாது அண்ட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிற பாடி வெயிட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபுட்டு யூஸ் ஆகுமே ஒழிய வேறு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வராது கரெக்டாக நான் சொன்ன மாதிரி இன்டென்ஸாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் உங்கள் மசிலை ஸ்டிமுலேட் மட்டும் பண்ணி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் டயட் எடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக் உங்கள் பாடி வந்து க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சு எஸ்பெஷலி நீங்கள் வெயிட் கெயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா தேர்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் ரெக்கவரி ரெக்கவரி அப்படிங்கும்போது நம்ம சிரிப்பாக பார்க்குற ஒரு விஷயம் டயட் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஒர்க் அவுட் பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது ரெக்கவரி எல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்ரு அப்படின்னு நினைப்போம் பட் நம்ம தூங்கும்போது தான் நம்மளோட மசில் டேமேஜ் ஆன மசில் எல்லாம்
உங்கள் மசில் எப்போவுமே ஒரு சர்டன் டைமுக்கு டென்ஷனில் வச்சுருக்க பாருங்கள் டக்கு 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 டக்குன்னு நம்ம பண்ணும்போது கவுண்டை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம மசில் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் ஒரு தம்ஸ்அப் ஹிட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட ஜிம்மிங் போகிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மேபி அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நெட்டில் நான் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன் பத்து நாள் எப்படி வெயிட் கெயின் பண்ணுறது ஒன் வீக்கில் எப்படி வெயிட் கெயின் பண்ணுறது இந்த ஒன்று சாப்பிட்டு உங்களால் வெயிட் கெயின் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னா பட் கரெக்டான வேலை நம்ம வெயிட் கெயின் பண்ணணும்னா ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் வீடியோ நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபிட்னஸ் இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அன்டில் தட்